Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi kita nak teruskan dengan the next chapter iaitu chapter 8, transport system. So kita dah belajar dengan lebih lanjut macam mana oksigen and carbon dioxide is removed. Okay, daripada from the blood to the, let's say, eh, carbon dioxide is removed from the, uh, from, the, from the red blood cells and then kepada lung. And then macam mana oksigen diambil daripada lung masuk ke dalam red blood cells. Okay, kalau you ingat balik in chapter to in which you have to macam carbon dioxide transported kepada from the body to the lung ada tiga cara which is the first one yang paling common adalah secara bicarbonate ion which is around 70% and then kita juga ada as a carbaminohemoglobin 23% and the rest 7% the carbon dioxide akan dissolve dalam blood plasma. So you have to really know the thing especially the most common part which is the uh, secara bicarbonate ion. Okay. Uh, tak apa nanti uh, kita pun dah buat essay dan sebagainya. So I hope by right you dah tahulah macam mana nak jawab soalan. Okay so kita nak teruskan. We want to look at a bigger picture. Macam mana darah itu sendiri dibawa daripada uh, di pump di jantung masuk ke paru-paru. After that di pump balik to the rest of the body. Dan itulah yang kita nak tengok dalam transport system. Dan in this lecture kita akan tengok ada dua type of transport system. The first one adalah blood circulatory system yang melibatkan jantung, yang melibatkan paru-paru dan melibatkan salur darah dan maupun blood circulatory system. Yang kedua, okay, kita akan uh, bincang mengenai lymphatic system. Apa itu lymphatic system? So basically, uh, konsep yang mudah dia adalah bila uh, jantung tu dipam darah, okay, especially bila darah tu melalui salur darah yang kecil, blood plasma, cecair darah tadi, dia akan keluar daripada Salur darah masuk ke dalam uh, interstitial space ataupun uh, antar uh, interstitial tu maksudnya antara tisu. Dia akan keluar daripada salur darah now masuk dalam ruangan tisu. Jadi the the blood secara uh, itu perlu dibawa masuk balik ke dalam darah. Tapi dia tidak akan masuk balik ke dalam salur darah. Instead dia akan masuk another circulatory system yang dipanggil lymphatic system. Lymphatic system itulah yang akan bawa balik cecair yang keluar daripada dalam darah tadi. Masuk ke dalam uh, jantung balik. Kita akan tengoklah okay, in uh, to monitor uh, letter. So, kita akan start dengan chapter 8, transport system. And as request, so buat uh, tema attack on Titan lah for you all. So, I hope you enjoy my lecture, okay? So, by the end of this lecture, you should be able to uh, explain the mammalian heart and its regulation and lymphatic system. Dan juga the transport in plants. So, jangan lupa plant eh. Kita jangan lupakan plants. Sebab plant pun actually sangat penting. Kita nak belajar pasal plant juga. Okay. So, by the end of this topic, students should be able to, you should be able to explain, explain, explain and explain. You boleh nampak ni semua essay eh. Okay. Explain macam mana heart. Explain how heart is initiated. Macam mana heart itu. Uh, degupan dia tu di start. Dan apakah kita nak tengok dia punya cycle dalam cardiac cycle yang melibatkan jantung. Dan kita nak tengok macam mana. Kita tak boleh baca. Kita tak boleh nampak hat. Kita tak boleh nampak dagung tu berdegup. So, kita tengok daripada graf yang, yang dipanggil elektron, uh, yang dipanggil uh, ECG. Okay. Uh, dan last one is kita nak tengok apakah faktor yang affect the heartbeat lah. Ini untuk mammalian heart. So, next kita nak tengok macam mana kerupa the heart uh, of a mammalian macam kita lah. Ini adalah jantung kita. So, basically kita memang rupa kita, uh, jantung kita macam ni. Untuk pengetahuan, jantung kita ada empat chamber, mean ada empat ruangan. The first one is right atrium. Yang kedua, kita ada uh, left atrium. Yang bawah, okay, di bahagian bawah, ini bahagian atas. Di bahagian bawah, kita ada right ventricle dan left ventricle. Inilah the four chambers of heart. Okay, ini adalah ruangan jantung yang akan, uh, uh, blood akan pump di dalam jantung ini. So, Awak jangan tengok macam ni eh. Okay, basically ini adalah kita tengok di hadapan. Okay, bila jantung awak, basically macam mana awak nak tahu jantung awak macam ni. Dia bukan macam ni eh. Jantung awak tu basically, awak cuba pegang dada awak. You pegang dada kanan awak. Okay, and then you genggam, uh, jat, you, peng, you pegang dada awak dengan genggaman tangan kiri. So, you macam uh, apa? Sasageyo tu. Okay, Shinzo Sasageyo tu kan. Okay, now you letak you punya uh, tangan dekat, uh, you punya tangan kiri dekat ada kanan. Itu adalah right atrium. Now you letak pula tangan you tu dekat bawah tadi. Dekat bawah dada you. Itu adalah right ventricle. Kalau you letak tangan you dekat dada kiri atas, itu adalah left atrium. Then if you letak you punya tangan kiri dekat bawah dada kiri, itu adalah left ventricle. So basically, ini kalau kita tengok dia depan. Tetapi kalau kita, 
Kalau di dalam badan kita basically dia akan berpusing ke belakang lah Sebab itulah di, itulah bendanya Alright, harap you faham Okay Dan you boleh nampak ada banyak ada banyak salur darah Dan uh, especially kita nak tengok yang penting saja, Iaitu kita ada this right pulmonary artery Kita juga ada right pulmonary veins Kita ada this uh, left pulmonary arteries Dan juga kita ada this uh, pulmonary, left pulmonary veins Dan the one yang akan transported um, blood ke saya the first the first salur darah yang akan um, transport the blood keluar daripada jantung ini adalah aorta dia akan bawa uh, oxygenated blood dan the one yang akan drain the blood dari pada uh, daripada body tissue itu adalah this what we call superior vena cava dan juga inferior vena cava okey kita ada this vena cava dah kata pun uh, kalau kata superior means atas eh kalau kata inferior means bawah lah superior tu means daripada uh, Uh, dia kata kenapa dia kata superior vena cava sebab dia akan drain the blood daripada bahagian atas badan awak masuk ke dalam right atrium kalau daripada kaki dan sebagainya daripada kaki usus dia akan masuk melalui inferior vena cava semua masuk ke dalam right atrium right atrium ni dia akan menerima deoxygenated blood from the rest of the body first okay nanti kita akan tengok the blood flow lah okay dan kalau you nak tengok ini you tak belajar lah tetapi uh, I belajar dulu basically Dekat awak punya jantung. Jantung itu sendiri akan ada salur darah dia sendiri. Okay. Salur darah yang untuk uh, provide dia punya oksigen. Okay. If warna merah tu, basically kita akan arteri. The one yang akan provide oxygenated blood. Okay. Dan uh, jantung juga akan ada this uh, cardiac vein. Yeah, the one yang akan um, bagi dia punya all the deoxygenated blood dekat the, the left cardiac vein. Then dia akan masuk ke dalam uh, arterium lah. So basically ini adalah The concept is that jantung sendiri dibaluti dengan dia punya salur darah sendiri. Sebab dia juga adalah organ. Kalau tak ada salur darah yang membaluti dia jantung, jantung akan matilah. Dia memang cannot. Okay. Dan you boleh nampak eh, all this ini adalah lemak eh. This is fat. Ni fat yang akan uh, protect the heart. Awak jangan ingat lemak tu tak penting eh. This lemak dia akan membaluti jantung and acts as a cushion. Sebagai cushion untuk for the protection of the heart lah. Okay, itu adalah the function of the lemak dekat sini. Dan as I say, the heart has a four chamber. Kalau kita ambil jantung awak, kita belah, kita belah macam ni, we do the cross section. Kita boleh nampak akan ada empat chamber. The first chamber yang, uh, the one yang dekat apa ni, da, uh, di dada kanan, itu adalah right atrium. Dia yang akan menerima deoxygenated blood daripada body. And the right side ni akan menerima deoxygenated blood daripada body. Ni right atrium, bawah adalah ventricle. Atrium, atas awak ingat eh. Atrium, atas. So, dia dekat bahagian atas. Dan bawah atrium akan ada ventricle, okay. Bawah atrium akan ada ventricle. Kemudian ventricle dia akan pump kepada, uh, uh, right ventricle dia akan pump blood kepada uh, kepada lung. Lung pula akan transfer pula blood daripada uh, lung tu bila dah dapat oksigen, dah ada ada yang gases exchange. So tadi the blood tadi akan masuk ke dalam right at, uh, left atrium. Daripada left atrium akan masuk left ventricle dan left ventricle tadi dia akan pump the whole uh, this oxygenated blood keluar melalui aorta to the rest of the body. So dia ada light, uh, left atrium, right atrium, left ventricle dan juga uh, right ventricle. So basically uh, kalau awak tengok eh, so dekat sini sudah warnakan warna biru dan merah. Kalau biru Basically, dia akan carry deoxygenated blood. Blood yang tak ada oksigen. Kalau merah, means dia akan bawa oxygenated blood. Dan basically, asal belah kanan, all these akan carry deoxygenated blood. That's why lah right atrium and right ventricle, dia akan ada berwarna biru. Eh? I dah ada warna kat sini. Left atrium and left ventricle, dekat sini dia akan bawa oxygenated blood. Apa itu kata oxygenated blood? Means that oxygen binds to the hemoglobin. So basically, dia ada high hemoglobin and ox oxyhemoglobin concentration lah. Okay. Means that oxygen is saturated with hemoglobin. Itu dalam uh, blood, dalam oxygenated blood. Kalau di oxygenated blood, maksudnya oxygen tadi dia dah release kepada body cell. Now, Hemoglobin tak ada uh, oksigen ataupun dia bind dengan carbon dioxide. So, itu yang dikatakan deoxygenated blood. Okay. 
And as I say, itu adalah itu adalah chamber. Okay, itu adalah heart. The one yang connect dengan heart kita akan ada the salur darah. Okay, salur darah terbagi kepada dua yang utama. Okay, dia ada tiga, which is vein, arteries dan juga uh, capillary. Capillary tu dekat organ. But in this case kita nak tengok lah uh, yang dekat dengan heart kita ada vein. Vein tu dia akan carry blood to the heart. Bila you bawa uh, you bawa darah daripada body kepada jantung, maksudnya dia akan carry deoxygenated blood. Okay. The one yang ada low ataupun no uh, concentration of oxygen dekat hemoglobin. Kalau dia adalah uh, arteries, dia bawa blood away from the heart. Okay. Basically, dia akan bawa oxygenated blood. Okay. Sebab memang kita memerlukan jantung ni untuk pump untuk pump uh, darah to the rest of the body. So, akan you nak bagi darah yang tak ada oksigen dekat dalam uh, badan awak. So, the one yang akan carry the ox yang the one yang akan carry oxygenated blood adalah uh, artery. The one with oxygen dekat dia punya hemoglobin. Okay. So, basically, kalau kata vein, dia carry blood to the heart. Dia akan bawa kepada jantung. Okay, mostly adalah deoxygenated blood. Okay, nanti kita akan tengok ada satu contoh yang berbeza. Kalau arteri dia akan carry blood away from the heart to the rest of the body. Okay. Tetapi, any ni kata, okay, but except for pulmonary artery, the one yang involve lung, okay. Lung artery and pulmonary veins, dia terbalik. Okay. Kenapa dia terbalik? Sebab dia special. Okay. Kalau you ingat balik, apa yang dikatakan vein, vein tu basically dia akan carry blood away from the heart. From, away from heart. Cuma, kalau awak tengok, okay, the one yang deoxygenated portion, maksudnya the one yang uh, carry blood tak ada oksigen, Of course lah vena cava. Vena cava ni dia akan receive the blood from the rest of the body. Kita ada superior vena cava. The one yang akan terima blood daripada kepala awak, daripada bahu awak. Dan juga kita ada inferior vena cava. The one yang akan bawa blood daripada hujung kaki, naik ke perut, naik ke perut. Semua akan drain to the vena cava. Masuk ke dalam right atrium. Means that ini adalah blood yang tak ada oksigen. Tetapi bila this blood masuk dalam right atrium, dia akan masuk ke dalam lat, uh, 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 right ventricle. Bila right, uh, bila right ventricle ni dia uh, mengecut, dia contract, dia akan pump blood away from the heart kepada paru-paru to the lung. Dan disebabkan this blood is away from the lung dan the one yang akan, uh, the blood vessel yang akan carry the blood to the lung itu adalah pulmonary. Jadi disebabkan away from the heart, dia adalah artery. Tetapi ini yang dipanggil pulmonary artery. Artery sebab dia carry blood away from the heart. Kepada mana? Kepada siapa? Kepada paru-paru. Bila kata pulmonary, dia akan melibatkan paru-paru. Dia akan pump blood to the lung. Away from the heart. Okay. Faham eh? Artery tu away from the heart. Cuma sekarang ni cerita dia. Okay. Uh, sepatutnya arteri itu dia bawa oxygenated blood tetapi disebabkan this, deoxy, this blood adalah deoxygenated tetapi still blood to the pump away from the heart that's why dia adalah pulmonary arteries cuma dia akan pergi ke paru-paru okay? dan bila dah pergi paru-paru akan ada berlakunya gases exchange carbon dioxide is released oxygen tu pula masuk dalam blood bila oxygen tadi masuk dalam blood dia akan masuk balik ke dalam jantung bukan daripada paru-paru ter, uh, uh, terus kepada the rest of the body tidak dia akan dibawa masuk ke dalam jantung dahulu means that the blood is carry into the heart bila masuk bila uh, into the heart daripada paru-paru that's why namanya adalah pulmonary vein dari paru-paru Masuk ke dalam jantung. Kan kalau kata vein, dia adalah into the heart. Okay, into heart. Cuma hanya sekarang, pulmonary vein. Kalau ikutkan vein ni, basically untuk usually vein ni, dia akan bawa deoxygenated blood. Tetapi disebabkan dia dibawa dari paru-paru, that's why dia terbalik. Pulmonary veins, okay. Into the heart. Receive blood from the lung with oxygenated blood lah. Dan after that, dia akan masuk right, uh, left atrium. Dia, uh, masuk daripada uh, left pulmonary vein, masuk dalam left atrium. Masuk ke dalam left ventricle. Daripada ventricle ni lah, dia akan pump masuk ke dalam iota to the rest of the body. Alright. That's why iota, after daripada iota, semua akan start dengan artery lah. Okay. Uh, left common carotid artery, left subclavian uh, sub artery dan sebagainya. Semua ni akan bawa to the rest of the body. Okay. Faham eh konsep dia? Harap awak faham ni.
dan segi mir kata but when heart plums uh, pumps to the blood it should be one way only kenapa it should be one flow only disebabkan adanya present of uh, okay apa itu valve kita kata in the next lecture